ഒരു മാളിൽ പോയി ഒരു ഫാമിലി സിനിമ കാണുന്നു പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആണ് ഒരു ടിക്കറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആ ഒരു ആയിരം രൂപ കൂട്ടി കൊടുക്കും അവിടെ ഒരു രൂപ മിണർ വാർഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ എൺപത് രൂപ കൊടുത്തു വെളിയിൽ പതിനഞ്ച് രൂപ ഉള്ളു അല്ലേ അപ്പോൾ അത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടര കോടി രൂപയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന ഒരു സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് കോടിക്ക് എടുക്കുന്ന ഒരു സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് കോടി ഇരുപത് ഇതിനൊക്കെ ഓരോ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് സംവിധാനം ഇനി കൊണ്ടുവരണം രണ്ടര കോടി രൂപയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന സിനിമ ഒരു നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കാണാൻ പറ്റണം ആളുന്ന് അല്ല അതിന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ടിക്കറ്റ് ചാർജ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ വരില്ല അതിന് ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഈ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് സിനിമയിൽ രണ്ട് സിനിമ മാത്രമേ ഇറ്റാവുള്ളൂ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റ് എടുക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങി മിനിമം ഒരാഴ്ച ഓടാതെ സാറ്റലൈറ്റ് എടുക്കില്ല ഒ ടി ടിയിലും എടുക്കില്ല അങ്ങനൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് സിനിമ മലയാള സിനിമ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഒരു സംശയമില്ല ഇനി വളരെ ഈ ഈ സംഘടനകളെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഒരു വലിയ ഒരു ചർച്ച ഇത് ആവശ്യമാണ് ഇതെങ്ങനെ ഇതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച എല്ലാ അസോസിയേഷനും ചേർന്ന് എടുത്ത് ഇതിനെന്താണ് പരിഹാരം എന്നുള്ളത് അല്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ കുറേ സിനിമ ആഴ്ച ആഴ്ച കുറേ സിനിമ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതൊന്നും പലരും അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എത്രയോ പോസ്റ്റുകൾ റോഡിൽ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എപ്പോൾ ഇറങ്ങി എന്നെടുത്തു ആരെടുത്തു ആരഭിനയിച്ചു ഒരു പിടിയില്ല എന്തൊക്കെയോ നടക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ റിലീസ് ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം മാറ്റി വെച്ചില്ലേ നമ്മുടെ ഭാഗത്തും കുഴപ്പമുണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ഡേറ്റ് മാറ്റി വെച്ചതാണ് പക്ഷെ നമ്മള് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരിട്ട് വരാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല പക്ഷെ മനിഞ്ഞാൻ തൊട്ട് സംയുക്ത വളരെ നല്ലോണം സഹകരിച്ച് പോസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങി അല്ല കഴിഞ്ഞ പ്രസ് മീറ്റില് നിങ്ങളുടെ പെർസ്പെക്ടീവ് വേറെ ആയിരുന്നല്ലോ ഈ ചിത്രത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ല ഇപ്പൊ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പങ്കെടുക്കില്ല ഇനി മലയാളത്തിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടിയുടെ ചിത്രമാണ് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി മലയാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന രീതിയിലായിരുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ പ്രസ് മീറ്റിൽ ഒരു രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള മറുപടിയായിരുന്നു അത് മാറാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണ് മാറിയിട്ടില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സഹകരിച്ചില്ല എന്നുള്ള എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പിന്നെ പറഞ്ഞ് അത് പറഞ്ഞത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല ഞാനൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല പക്ഷെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മനു ഞാൻ തൊട്ട് സഹകരിച്ചു തുടങ്ങി എന്റെ പ്രശ്നം കാരണം അവിടെ വേറെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അന്നത്തെ പ്രസ് മീറ്റിൽ ഇത് പറഞ്ഞതാണ് വരാതിരിക്കാൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവും ഞാൻ നമ്മൾ റിലീസ് പല പ്രാവശ്യം മാറ്റി വെച്ചത് പറഞ്ഞ പാചകങ്ങളൊക്കെ അതെ തന്നെ അതിൽ യാതൊരു മാറ്റമില്ല ഈ പഴയ കാലഘട്ടങ്ങൾ പോലല്ല പറ്റും പഴയ സിനിമകളൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ ആ ഒരു കാലം മാറി ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റവും ഒരു സിനിമയുടെ വിജയത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ ആ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്ക് വഹിക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു താരം ഒരു പോസ്റ്റ് പോലും ഇടാതെ പല പ്രാവശ്യവും പ്രൊഡ്യൂസർമാർ വിളിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റർ ഒന്ന് കാല് പിടിച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന നിലയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് ഈ പ്രൊഡ്യൂസർമാർ എത്തുന്നത് അത്ര ഒരു ആക്ടിറ്റ്യൂഡ് ഒരു ആക്ടറിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സന്തോഷം അല്ല ഇത് നമ്മൾ ആരും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇത് ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് തോന്നണം ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും തോന്നണമെന്നില്ല ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സംയുക്തമാണ് ഈ സിനിമയിലെ ഹീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവളെ കുറച്ചുകൂടെ മുൻകൈ എടുത്തെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു സിനിമയ്ക്ക് ഉള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇവരെ മുന്നിലൊക്കെ എന്താണ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ആ കുട്ടി എവിടെയാണെന്ന് എന്ത് ഏത് സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ആണെന്ന് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ മുപ്പത്തഞ്ച് കോടിയുടെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു അതും എനിക്കറിയില്ല മലയാളത്തിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് കോടിയുടെ സിനിമ എടുത്ത എന്തായാലും അഭിനയിക്കായിരിക്കും അപ്പൊ അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
അല്ലാതെ വേറെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പിന്നെ വേറെ കാര്യം എന്ന് പറയാം വേറെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ ഒരു പരിധിവരെ സിനിമയെ സഹായിക്കുള്ളൂ ഒരു പരിധിവരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ എന്തെല്ലാം കൈ കൈകാരി പഠിച്ചാലും ഓരോന്നിനും ഓരോ ഫെയ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊന്നും നല്ലതാണെങ്കിലും ഒന്ന് ഉന്തി വിടാൻ ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വന്നാൽ ഫിസിക്കലി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു നല്ല അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് പക്ഷെ അവർക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരുപാട് കുറ്റം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ അടുത്ത് ഫഹദ് ഫാസിൽ പോലും പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരുപാട് പണിയെടുത്തിട്ടാണ് സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ അത് കാണാൻ വേണ്ടി ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി പറയുന്നത് വലിയ ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വൈജേട്ടന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രൊമോഷൻ ശരിക്കും ആളുകൾ അതിലും ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ദുഷ്കരമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇതിപ്പോ നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് അത് എത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു സിനിമ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഒരു വലിയൊരു പാരിച്ച ഒരു പണിയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു ഒരു സിനിമ പൊടി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ മറ്റ് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഒക്കെ കിട്ടി ഇതൊക്കെ ഒരു വലിയ പ്രയാസമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം സിനിമ പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചു പടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ജയ ജയ ഹെ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോമാഞ്ചം പിന്നെ എന്താണ് വേറെ ഇവിടെ മാളികപ്പുറം ഈ മൂന്ന് പടങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ പടങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലേ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് സിനിമ ഇറക്കുമ്പോൾ ആകെ രണ്ടോ മൂന്നോ സിനിമ ബാക്കിയൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല അപ്പം നല്ല നല്ല നമ്മുടെ പടം നല്ലതാണെന്ന് നമുക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം അത് ഏത് എക്സ്റ്റെൻഡ് വരെ പോകാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് സിനിമയാണ് യൂത്തിന് യൂത്ത് യൂത്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പടമാണ് ഒരു ഫീമെയിൽ ഡോമിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പിള്ളേർക്ക് കണ്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെടും ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു അമ്പത് വയസ്സ് വരെയൊക്കെയുള്ള ഒരാളിന് ഈ സിനിമ നോക്കിയാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നതല്ലേ അല്ല വലിയ പടങ്ങളും ചെറിയ പടങ്ങളെയും ഒരു ഒരുപോലെ കാണുന്ന രീതിയിൽ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാ സിനിമയും ഒരുപോലെ കാണണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷെ അത് എല്ലാവർക്കും തോന്നണ്ടേ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്ന പോലല്ല വേറെ തോന്നുന്നു തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്ന പോലല്ല ഷൈൻ ടോമിന് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഷൈൻ ടോമിന് തോന്നുന്നവരായിരിക്കില്ല പിന്നെ ജമ്മുവിന് തന്നെ തോന്നുന്നു ഓരോരുത്തരും ഓരോ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ തീർത്തും അങ്ങനെ ഒരു കുറ്റം പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല പിന്നെ വേറെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എഗ്രിമെന്റ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ ഈ പ്രൊമോഷന് ഇതിൽ അവരേജ് ആക്ടേഴ്സ് പങ്കെടുത്തിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഉണ്ട് അത് നിർബന്ധമായും വരണം എന്ന് തന്നെ അതിനകത്തൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ എനിക്കറിയില്ല എന്താണ് അല്ലേ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവര് ഷൂട്ടിംഗിലൊന്നും അല്ലായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ബാങ്കോട്ടിൽ പോകും എന്നാ പറഞ്ഞ പക്ഷെ അന്നൊന്നും പോയില്ല എന്തോ അവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് എന്തോ മാറി അപ്പം ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വരാൻ വരും ബാക്കിയുള്ള പണിയെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിലൊക്കെ എല്ലാം ഒരു ഗിവൺ ടേക്ക് എന്തൊക്കെ അഗ്രിമെന്റ് വെച്ചാലും സിനിമ ഏത് തൊഴിലായാലും ഒരു ഗിവൺ ടേക്ക് പോളിസി ഉണ്ട് ഒരു ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയത് അതും ഷൈൻ ആ ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ മനപ്പൂർവ്വം അത് പറയണമെന്നോ ഇതൊരു കോൺട്രവേഴ്സി ആക്കി സിനിമയ്ക്ക് പബ്ലിസിറ്റി കൂട്ടണമെന്നോ ഒന്നും ചിന്തിച്ചതൊന്നും അന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല ഷൈൻ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളെ തേർന്ന് ചോദിച്ചു സംയുക്ത എങ്ങനെ മേനോൻ മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്ത് മാറ്റി എന്നാണ് ഷൈൻ പറഞ്ഞു ബാക്കി പ്രൊഡ്യൂസർ പറയുന്ന പറഞ്ഞപ്പോ നടന്ന കാര്യം അതേ പറഞ്ഞ അവതരിപ്പിച്ചു ഇനി അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വേല് എന്ന് ചോദിച്ച്
അവർക്ക് ഒരുപാട് വേദനിച്ചു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നോ അവരെന്നെ ഒരു വിളിച്ചു ഒരുപാട് വിളിച്ചു ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതൊക്കെയാണ് അവർ ആദ്യം തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് പിന്നെ അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി അത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു മീഡിയ സുഹൃത്ത് തന്നെ എൻ ഡി എ സുഹൃത്ത് സംയുക്തരെ സുഹൃത്ത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നിന്ന് അത് രണ്ട് പക്ഷവും മനസ്സിലാക്കി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അത് വളരെ രമ്യമായി പരിഹരിച്ചു ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞില്ല വളരെ സീനിയറായിട്ടുള്ളവര് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തനം തന്നെ നമ്മളിവിടെ പത്രക്കാലമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിക്കുന്നതാണ് ഈ സിനിമയിലെ ഈ സിനിമയിൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോഴൊക്കെ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഡബിൾ മീനിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം പൊതുവെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ പോകുന്നത് പിന്നെ ബോഡി ഷെയിം പറയുന്ന ഒരു സീനുകളൊക്കെയാണ് ഈ സീനിലുണ്ട് വൈദ്യുന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളൊരു സിനിമയിൽ കാണുമ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ അതിന്റെ മൊത്തം സിനിമ കാണാതെ കഥകൾ മൊത്തം കേട്ടിട്ടിരിക്കണം ഞാൻ ഇത് അറിഞ്ഞ കാര്യം അതെവിടെ ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കാണാത്തോണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചർച്ച വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് കണ്ടോ ഡബിൾ മീനിങ് എന്ന് എന്റെ കഥാപാത്രം പറയേണ്ട കാര്യം അയാൾ അയാളുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് അയാൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുള്ളൂ അയാൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അച്ചാരാണ് അയാൾ പിന്നെ അയാൾ പിന്നെ അങ്ങനെ പറയാൻ പിന്നെ എന്തോ പിന്നെ എന്തോ പറയും പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞാലേ ചരിത്രത്തിൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പൊ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയണം അതൊക്കെ ആ കഥാപാത്രമാണ് പറയുന്നത് അല്ല ഞാനല്ല പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടി പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും പറയും അതായത് ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കാണേണ്ടതാണ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കുടുംബത്തോടെ ഇരുന്ന് കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു കുടുംബത്തിന് ചേരാത്ത വിധത്തിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ പാടില്ല എന്നുള്ള പക്ഷക്കാരനാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ വളരെ ഡബിൾ മീനിങ് ആയിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ മോശമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞ പറഞ്ഞായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല വളരെ സുപ്രസിദ്ധമായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ബൈ ചേട്ടൻ നോർമൽ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് തഗ്ഗലേഫുകളൊക്കെ അടിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ സെലിബ്രിറ്റികൾ ഓരോ വാക്കും വരി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്ട്നെസ് കറുപ്പ് എന്ന നിറത്തിന് കേൾത്തി സംസാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ നമുക്ക് ഒരു ലൈൻ വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനേ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്ട്നെസ് ഒരു പ്രഷർ ആയിട്ട് വരാറുണ്ടോ സാധാരണ ഇങ്ങനെ പബ്ലിക്കിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ല പബ്ലിക്കിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട ചില മര്യാദകളുണ്ട് അത് പാലിച്ച് തന്നെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ നമുക്ക് വായി തോന്നുന്ന പിടിച്ചു പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാനാണ് ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അടി കയറിയിട്ട് നല്ല പോലെ ആയിരിക്കും പിന്നെ പണ്ടത്തെ കാലമൊന്നുമല്ലോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും താരങ്ങളാണ് ജനങ്ങൾ മൊത്തം താരങ്ങളാണ് ആർക്കും അവരുടെ അഭിപ്രായം എവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തെറി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിളിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു അപേക്ഷ ഈ ഇറങ്ങി ഇടവേള ബാബുന് എന്റെ സംഭവം അറിയത്തില്ലേ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരാള് തെറി വിളിച്ചിട്ട് തെറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള പറയാം നമുക്ക് ഒരാളെ വിമർശിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ ചീത്ത വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയേണ്ട കാര്യം ചീത്ത വിളിക്കാൻ ആർക്കും അറിയാത്തത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് എന്നത് ഒരു ഗമയൊന്നുമല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താം ഇങ്ങനെ കുഴപ്പം വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ പറയേണ്ട കാര്യം എന്നാണ് അതൊക്കെ മരിച്ചു പോയ ആൾക്കാരെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്താണ് പറയണം അങ്ങനെ ഇത് തിരിച്ചു പോലും അറിയാ അറിയാത്തതാണ് ഒന്നും ശരിയല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഒരു ശതമാനമേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ആ ഒരു ശതമാനം ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് എന്നോട് മനു കഥ പറഞ്ഞപ്പോ ഓഷോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയാണ് വന്നത് അതിനു വേണ്ടിയുള്ളതൊന്നും ഇല്ല ആകെ ഒരു സീനിൽ ഒരു മൂന്നാല് പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു കേട്ടോ ഓഷോ പോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം ഞാൻ ഒരുപാട് സ്വപ്നം കണ്ടാലും കുറച്ചൊക്കെ വിഷലൈസ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇവിടെ സിനിമയിൽ വന്നപ്പോ അതൊന്നും ഇല്ല കുറച്ച് നിരാശ ഉണ്ട് എനിക്ക് ആ കാര്യത്തില് അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് സിനിമ മാറിപ്പോയില്ലേ പഴയ പോലെ അങ്ങനെ ഈ എന്താ പറയണ്ടത് കട്ടക്കി കട്ടക്കി എന്തെങ്കിലും നമ്മളത്തെ റോൾസ് ഒന്നും അല്ല ഇതുപോലെ നമ്മള് വളരെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഉള്ള
നേരത്തെ ബജു പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ സിനിമകൾ ഇറങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഇന്ന് തന്നെ എട്ട് സിനിമകളാണ് റിലീസ് എട്ട് സിനിമകളാണ് റിലീസ് ഈ സിനിമകൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു നിബന്ധന കൊണ്ടുവരാനും ഈ സംഘടനയ്ക്ക് കഴിയില്ല ഇത്ര സിനിമകൾ ഒരുമിച്ച് എട്ടോ ഒമ്പതോ പത്തോ സിനിമ അത് തിയേറ്ററിൽ എത്തി കാണാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു ചർച്ചയുടെ സമയമായി മുമ്പ് ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം വന്നിരുന്നു ഒരു പരിക്ക് വന്നൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് അല്ലേ അതായത് ഒരു ദിവസം അല്ല ഒരാഴ്ച ഒരു മൂന്ന് മടങ്ങിൽ കൂടുതൽ ഇറക്കരുതെന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഇപ്പൊ എവിടെ പോയി എന്നും അറിയില്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവം അല്ല ഇപ്പം എപ്പോഴാണോ ആർക്കോണോ എന്തോണോ ഇറക്കി ഇറങ്ങാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇറക്കി ആൾക്കാർ ഏത് കാണുമെന്നേ അവർക്കൊരു ശ്വാസം വേണം സമയം കൊടുക്കണ്ടേ ഈ പ്രേക്ഷകർക്ക് അല്ല ഇതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വേണം ശരിക്കും അത് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഈ സിനിമ റിലീസിങ്ങും പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് ഒരു വലിയ ഘടകമാണ് അത് എനിക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് മോളിൽ പോയപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായ അതാണ് ഈ ആൾക്കാർ വരാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഇത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സാധാരണക്കാർ വന്നാലേ സിനിമ വിജയിക്കുള്ളൂ അവർക്ക് വരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഈ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് കാരണമാണ് അവർ വരാത്തത് അപ്പം അതിനൊരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ അടിയന്തരമായിട്ടൊരു ഒരു മാറ്റം അതിനാവശ്യമാണ് അതിനൊരു വലിയ കൂട്ടായ ചർച്ച തന്നെ വേണ്ടിയത് ഞങ്ങള് ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ഞങ്ങളൊരു എന്റെ ഒരു പതിനഞ്ച് സുഹൃത്തുക്കളോട് ചെയ്ത നമ്മളൊരു കമ്പനി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ബ്രോസ് എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം ഓരോരുത്തർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ കമ്പനി തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അഞ്ചു പേരുടെ ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം വരുമ്പോൾ വേറെ പത്ത് പേരുടെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഇല്ല പത്ത് പേരുടെ ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം വരും ബാക്കി ഏഴ് പേരുടെ രണ്ട് ലക്ഷമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ എടുക്കൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം എല്ലാവരും ആദ്യം ബാങ്കിലില്ല എന്നിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അങ്ങനെ തുടങ്ങാനാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു ഇനി ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം കൂടെ എടുക്കുമായിരിക്കും കാരണം സിനിമയായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഈ കൂടെ ഉള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നടത്തിയെടുക്കും കേട്ടോ നടക്കും ഒരു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കാണ് രാജീവ് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു വൺ ഡേ സ്റ്റോറിയാണ് രാവിലെ ഒരു ഒമ്പതരയ്ക്ക് തുടങ്ങി രാത്രി രണ്ടു മണിയാകുമ്പോൾ തീരുന്ന ഒരു കഥയാണ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഹൈദരാലിയൊന്നും രാജീവ് ഇപ്പൊ ഇതൊന്ന് ക്ലച്ച് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അജി എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞാനുണ്ടോ സിനിമയില് എന്നെ ഒരു നാലു ദിവസം മുമ്പ് പൃഥ്വിരാജ് വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഗുജറാത്തിലാന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി അവിടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഷൂട്ടിംഗിന് വല്ലാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ലൊക്കേഷൻ കാണാൻ പോയതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു പറ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നൊന്നും അറിയട്ടെ അത് അതൊക്കെ പറയാം ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട് വേറെ ഒരു പടമാണ് ഒക്കെ ബാക്കി കഥയൊക്കെ പിന്നെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെയാണ് ആയിരിക്കുമല്ലോ മമ്മൂക്ക് അതിനകത്ത് ഇല്ലല്ലോ ഈ മമ്മൂക്ക് ഉണ്ടാവുന്നെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ മലയാള സിനിമയിൽ എന്തുവാണ് സംഭവിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഗസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് ആയിട്ട് വന്നാലും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം ബൈജുടെ സന്തോഷമാണോ ഇങ്ങനെ സിനിമകൾ ഇപ്പം കുറെ സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചു വരുന്നു നമുക്ക് പഴയ ബൈജു എന്ന് പറയുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥാനമുണ്ട് ഇപ്പോഴും താങ്കൾ അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷവാനാണോ ഈ സിനിമ അത്ര വലിയ സന്തോഷമൊന്നുമില്ല എന്ത് ഇത് എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് ഈ സന്തോഷിക്കുന്നത് വലിയ തരക്കേട്ടുള്ളതൊക്കെ ജീവിച്ച് പോകുന്നു അത്ര തന്നെ അല്ലാതെ വലിയ സന്തോഷമൊന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല ഇനിയൊക്കെ ചെയ്ത് സന്തോഷമാവുമായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു സന്തോഷത്തെ എന്റെ പേര് പോലെ സന്തോഷമാവും നോക്കണം ഈ ജോജി എന്ന സിനിമയിൽ ബാബുരാജ് ചെയ്ത ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി ആദ്യം സാറിനെയാണ് ആലോചിച്ചെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബാബുരാജിന്റെ റോളല്ലേ എന്നെ വിളിച്ചത് ഷമ്മി തിലേന്റെ റോളല്ല ബാബുരാജിന്റെ റോളല്ല ഞാൻ കുറച്ച് കാശ് അവരോട് ചോദിച്ചോളൂ അന്ന് അവർക്ക് അത് അത്രയും തരാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിൽ റെസ്റ്റ് എടുത്തോളാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയില്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നെ ഈ അടു
ഞാൻ ഇനി അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു വലിയ മുട്ടാപ്പടി പിടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അവർ ഒരു നീക്ക് പോക്കില്ലാതെ ഇത് ഈ സിനിമ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് കൊച്ചു പടങ്ങളായിരുന്നു അത് വലിയ സിനിമകൾക്ക് അവരുടെ ബിസിനസ് ബിസിനസ് ഉണ്ട് അവർക്കത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം പിന്നെ അത് വേറെ പിന്നെ പിന്നെ പേര് കിട്ടുമില്ല എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ബിസിനസ്സൊക്കെ അവർ നടത്തിയെടുക്കും പക്ഷെ ചെറിയ പടങ്ങളുടെ അവസ്ഥയല്ല ചെറിയ പടങ്ങളല്ലേ കൂടുതലുള്ളത് ഇത്രയും ആൾക്കാർ യൂണിറ്റും എന്തെല്ലാം സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അവർക്കൊക്കെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ സിനിമകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഈ പറഞ്ഞ അതുപോലെ എന്താണ് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് ഇനി എല്ലാവരും തയ്യാറാകേണ്ട സമയമായിരിക്കാം കോവിഡ് സമയത്ത് വലിയ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു നിർമ്മാതാക്കളാണെങ്കിലും താരസംഘടന അമ്മയാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ചേർന്ന് സംഘട ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു താരങ്ങൾ ശമ്പളം കുറയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ അല്ലെ വേറെ കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അമ്മയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ ഇന്ന ആൾ ഇത്ര രൂപ മേടിച്ചാൽ മതി ആ ആൾ ഇത്ര രൂപ മേടിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ അമ്മയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇത് സ്വയം മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഇന്ന ആളെ ഇന്ന് അഭിനയിക്കുന്നതൊന്നും ഇപ്പം നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇപ്പം ഈ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിലും അഭിനയിക്കാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നാദിയെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തരണമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും പൈസ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്നെ മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെയും വയ്ക്കും ഇപ്പം അതാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടുതലും ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സിനിമ വർക്കൗട്ട് ആവുന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ആൾക്കാർ വന്നില്ല പിന്നെ എന്ത് വിജയം ഈ കളക്ഷൻ ഇല്ലേ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഒരു മുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം നല്ലതായിരുന്നു കേട്ടോ ആരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറെ അന്വേഷിച്ച് നോക്കി ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കിട്ടുന്നില്ല അതാണ് ഞാനതാണ് പറയാൻ വന്നത് ഇപ്പം കുട്ടി അത് ചോദിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മ എന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള സീനാണെങ്കിൽ അഭിനയിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അഭിനയിക്കും രണ്ട് സീനാണെങ്കിലും ഒരു സീനാണെങ്കിലും ഒക്കെ അഭിനയിക്കും ഈ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും അഭിനയിച്ചിട്ട് കാര്യം ആൾക്കാരെ വെറുപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ കാണുമ്പോഴേ അറിയുമ്പോൾ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അഭിനയിച്ചത് അല്ല വെറുപ്പിക്ക് വെറുപ്പാവുന്നേ വെറുപ്പിലേക്ക് പോകും നമ്മളൊരു ഇനിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം ഇത്രയും വർഷമായില്ലേ ഇനിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിൽ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ ട്രാനത്തിൽ പടം ഷൂട്ടിങ് നടന്ന നടന്ന നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഇപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ ആയത് തിമിങ്കല വേട്ട അനുപേനോനും ഞാനും ഷാജോനും കൂടെ ഒരു പടം ഒരു നല്ല സിനിമ ആവാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഉണ്ട് ഫുൾ ഹ്യൂമർ ആണ് പടം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഈ പറഞ്ഞൊരു ഒരു മുഖ്യ കഥാപാത്രം ഒക്കെ ആയിരിക്കണം കഥാപാത്ര മുഖ്യ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒന്നെങ്കിലും ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ വെറുതെ ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കുറച്ച് കാശ് കിട്ടുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എന്നെ എനിക്ക് വില്ലൻ റോളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്നെ അങ്ങനെ ആരും വിളിക്കാറില്ലെന്നുള്ളതാണ് വില്ലൻ റോളൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കുറച്ചുകൂടെ മൂക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വിളിക്കുമായിരിക്കും പിന്നെ ഇനിയും മൂക്കൂലേ ഇനിയും മൂക്കും ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖമായിരിക്കുമല്ലോ പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും കാര്യം എടുത്തു നോക്കും എന്റെ മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെയും പേടിക്കുന്നവരാണ് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മൂക്കുമ്പോഴേ ഒരു വില്ലനായിട്ടൊക്കെ ഇടുള്ളു തോന്നും അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാം എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇന്നത് അഭിനയിക്കുള്ളു എനിക്ക് നല്ല ഓടം അഭിനയിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് തൗഫീഖിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുള്ളത് തൗഫീഖ് ആജിയുടെ പാർട്ട്ണറാണ് തൗഫീഖിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ആക്ച്വലി ഞാനൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടപ്പോ അത് അവര് മെൻഷൻ ചെയ്ത സ്റ്റോറി ആക്കിയിട്ട് അത് ഇപ്പം ഞാനൊരു എന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോഡാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പോ അപ്പൊ എന്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇത്രയും രണ്ട് മില്യൺ വ്യൂസ് ഉള്ള സംയുക്ത അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സംയുക്ത ക്യാരക്ടർ എന്താണ്
ഉള്ളതുവെച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകുന്നത് പരാതിയില്ല വരുമ്പോഴും പടം കുറച്ച് നല്ല റിപ്പോർട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു തിയേറ്റർ നാളെ രണ്ട് മൂന്ന് ഷോ എക്സ്ട്രാ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഗുഡ് റെസ്പോൺസ് ആണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് മനസ്സ് മടുത്തോ ഒരിക്കലും ഇല്ല വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ ഷൂട്ടിലാണ് പുള്ളി എടുത്തുടഞ്ഞതിനെ തിരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു ചേട്ടി പറഞ്ഞു ജി ഞാൻ വരും ഞാൻ ഇരുപത്തേഴാം ദിവസം ഫ്രീ ആവും അതിനുശേഷം ഇന്റർവ്യൂ എന്ത് വേണം ചെയ്യാം ആ വിളിച്ച അന്ന് തന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ പോസ്റ്റും ഷെയർ ചെയ്തു അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സംയുക്ത ഉത്സവം നമുക്ക് നേരത്തെ മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇത്ര ഇന്റർവ്യൂസ് ഇത്ര ഇത് പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലും മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പുള്ളിക്കാരെ തിരക്ക് കാരണം ചിലപ്പം വരാൻ പറ്റിയില്ല എന്നായിരിക്കും പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ടോക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ ഞാൻ വലിയ പ്രൊഡ്യൂസർ ഒന്നും അല്ല ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടപ്പം ആ അത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് അവരുടെ ക്യാരക്ടർ തന്നെ നിൽക്കണ ചിന്തിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ അവിടെ പരാതി തീർന്നു പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് പ്രൊമോഷൻ ഇനി ആവശ്യമുണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ സഹകരിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പണം കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ടൊക്കെ വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വരും ദിവസങ്ങൾ ബാക്കി ദൈവത്തിന്റെ എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എനിക്ക് നാൾക്കാരണിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഈ ഇതുപോലുള്ള ഈ പ്രൊമോഷൻ കൊണ്ട് സിനിമയെ ഒരുപാട് <laughs> <laughs> അത് സംയുക്ത പങ്കെടുക്കാതിരുന്നതിനേക്കാളും പ്രൊമോഷനായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കണ്ടു ഇടയിലൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു അതൊരു ഇഷ്യൂ ആയി മാറിയപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മാറിയപ്പോൾ ഈ സിനിമ ഒരുപാട് തരത്തിൽ റീച്ച് ചെയ്തു അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നോ എന്ന് എനിക്ക് പറയാം ഞാനത് വായ തുറന്നേ ഇല്ല പിന്നെ ഷൈൻ ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല അതൊരു നിങ്ങളെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങളെ അടയുന്ന ഒരു ചോദ്യം വന്നപ്പം അല്ലെ ആ മേധോൻ എന്നുള്ള ചോദ്യം വന്നപ്പോഴാണ് അതിന്റെ മറുപടി ആയിട്ടാണ് അതുപോലെ ഷൈൻ അന്ന് നമ്മളെ ഇന്റർവ്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അറൗണ്ട് ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു രണ്ടു മണിയെ നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂ ഫിനിഷ് ചെയ്തപ്പം ഏർലി മോർണിംഗ് സിക്സ് തേർട്ടി അത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഷൈൻ അതിനെ സഹായിച്ചു ഓക്കെ കാരണം രാവിലെ ഏഴര മണിയുടെ ഇന്റർവ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല പിന്നെ നമ്മളെ പ്രൊമോഷൻ ടീം ആയ നമ്മളെ പ്രവീണും പ്രിൻസും അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ സഹകരിച്ചു അത് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഈ പുതിയ താരങ്ങളിൽ ഷൈൻ വലിയ പ്രതീക്ഷ ഉള്ള ഒരു പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടർ ആണ് അപ്പൊ കൂടെ അഭിനയിച്ചു ആ ഡെഡിക്കേഷൻ പറ്റി നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞു ഷൈനെ പറ്റി എന്താ പറയാനുള്ളത് ഷൈന് ഞാനായിട്ട് ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഷൈൻ അതിന് മുമ്പ് അഭിനയിച്ച ഒരു പടം ഏതാണ് ഈ അടുത്ത കാലം അത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലോ ആറിലോ മറ്റാണ് ഇല്ല ഏഴിലല്ലേ അതിനകത്തൊരു ചെറിയ റോളോ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഷൈന് ഷൈനെ പറ്റി എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മറന്നുപോയി ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടറാണ് അത് സ്ക്രീനിൽ മാത്രമല്ല പ്രൊമോഷന്റെ കാര്യത്തിലായാലും കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നടനാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി എന്താ പറയാനുള്ളത് കഷ്ടപ്പെടണ്ടേ കഷ്ടപ്പെടാതെ കാര്യം നടക്കൂ അവരൊക്കെ കയറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹാർഡ് വർക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ തന്റെ കാര്യം എന്താ നോക്കണ്ടേ പിന്നെ ലവനേന്ദി അതായത് നമ്മൾ ഉഴപ്പിയാൽ അതിന് പകരം വേറെ ആൾക്കാർ വരും അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തോണ്ടേയിരിക്കണം അതിനെ പറ്റി സംശയമില്ല അതൊക്കെ ശൈലി നല്ല ആരായിരുന്നാലും ചെയ്യണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ അവരുടെ വന്നെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ല വേറെ ആർക്കും വേണ്ടിയിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് തന്റെ തന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അപ്പൊ അത് ചെയ്യണം എല്ലാവരും ചെയ്യണം ഷൈൻ അതിനൊക്കെ ഈ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അ
എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂവിനും അവിടെ പങ്കെടുക്കും അയാൾ തന്നെ പറ്റുന്ന ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അജി അന്ന് പറഞ്ഞത് ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും റഷ്യയിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്നെ ലേഡീസ് വരുന്നുണ്ട് അഭിനയിക്കാനായിട്ട് ഓർഷോടെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ റഷ്യയിലുള്ള അല്ല ഞാനിത് പറഞ്ഞ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ നിങ്ങളെല്ലാം എഴുത്തി അങ്ങനെ എനിക്കൊരു കള്ളം പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കള്ളം പറയുന്ന ആളുമല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ട് എനിക്കൊരു ഫീൽ കൊട്ട് സിനിമ ആയിട്ട് തോന്നി കേട്ടോ നമുക്ക് കണ്ടിരിക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് കാണണോ കേട്ടോ കലയാട്ടിയ പോലെ കാണുമോ ശരി ഒന്ന് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കും നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമോ മനസ്സിലാകും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ അല്ലെ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകും അതുപോലെ ഈ റിവ്യൂവേ ഈ സിനിമയുടെ റിവ്യൂ ഇന്റർവ് എല്ലാം റിവ്യൂ ഉണ്ട് അതെന്തിനാണ് സുമേത അവര് നിർത്തലാക്കിയതാണോ അത് പാടില്ല എന്താ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അവരെ കണ്ടിട്ട് ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറയും ും <laughs> 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 പക്ഷേ ഒരു നമ്മൾ നാട് കൊടുപ്പം നടുവേന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഇതിനകത്ത് റിവ്യൂ കണ്ടിട്ട് പോകുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അവർ റിവ്യൂ കണ്ടതിന് ശേഷമേ പോകൂ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വലിയ വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ റിവ്യൂ ചെയ്യാറുന്നല്ല പറഞ്ഞ കേട്ടോ റിവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യാം അതിനകത്ത് നിന്നും കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അവർക്ക് അവർ അവർക്ക് ആ ശരി അപ്പം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സിനിമ വേറൊരാളിന് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല അപ്പം അതൊക്കെ അവർക്ക് പറയാം പിന്നെ ഇന്ദ്രയിലെ പിന്നെ ഒരു അതിനെ കുറിച്ചൊരു അവരോധം ശരിയല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം നിർത്തലാക്കിയെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം ാണ് <laughs> 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 ഞാനും ഞാൻ റിവ്യൂ നോക്കാറില്ല ഇന്നത്തെ ഈ സിനിമയുടെ റിവ്യൂ ഒന്നും ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും സിനിമ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കൊള്ളാം എന്നും ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞാലേ ഞാൻ പോകുള്ളൂ അല്ലെ ഞാൻ പോയി അവിടെ രണ്ടു മണിക്കൂർ കുത്തിയിരുന്ന് മെനക്കെടാൻ ഒന്നും പോകില്ല ഇനി ഈ പടത്തിന്റെ തന്നെ ചില യൂട്യൂബ് റിവ്യൂസില് ബൂമറാങ് അടിച്ചു പക്ഷെ തിരിച്ചടിച്ചില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പൊതുവെ ഞാൻ കാണാറില്ല സത്യമായിട്ട് റിവ്യൂസ് ഒന്നും ഞാൻ നോക്കാറില്ല കാരണം അതിനകത്ത് കുറെ ഒക്കെ സത്യമായിരിക്കും കുറെ കള്ളമായിരിക്കും ഞാൻ കാണാറില്ല ഞാൻ നോക്കാറുമില്ല ഒരിക്കലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല 
കാരണം പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്നിട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം പണ്ടൊക്കെ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അത് ക്യാസറ്റിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ സി ഡിയിലാക്കി ഈ ലോക്കൽ ചാനലുകൾ കൊണ്ട് നടന്ന് അത് പുറത്ത് പോയാൽ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഇന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അപ്പം അല്ലേ കിട്ടുന്നു അത് ഭയങ്കര ഒരു 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 എന്താണ് ഈ ടെക്നോളജിയുടെ വളർച്ചയാണ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഈ ഓൺലൈൻ മീഡിയ ഒരിക്കലും നിർബന്ധമാണ് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അത് സിനിമയ്ക്ക് വളരെ വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് പിന്നെ എന്തൊക്കെ റിവ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് എന്തെല്ലാം റിവ്യൂ വന്നാൽ ഈ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞാണ് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് പണ്ടും അങ്ങനെയാണ് സിനിമ പണ്ട് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന സിനിമ ഹിറ്റ് ആയി കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷെ മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി വരാനൊരു ബ്രീത്തിങ് സ്പേസ് വേണമല്ലോ അപ്പൊ ഈ നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ ആ ഒരു ഒരാഴ്ച ആ പടം ഓടാനുള്ള സ്പാൻ ഇല്ലാണ്ടാക്കുമല്ലോ ശരിയാണ് ഈവനിങ് ആയപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഒറ്റ ഗുണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആയി മൗത്ത് പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാവുണ്ടല്ല പറയുന്നത് എസ് എം എസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അതും ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ആണല്ലോ അതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആ അഭിപ്രായം എടുത്ത് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഗുണം ഊബറാകുന്ന ഇന്ന് വൈകുന്നേരം തൊട്ട് വളരെ ഗുണകരമായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ മീഡിയയുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് പറയാം അതല്ല ഇന്റർവ്യൂ അല്ല സോറി ഇന്റർവെല്ലിടെ ഇന്റർവെല്ല വരെ കണ്ടിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല ചില വ്യക്തികളുണ്ടല്ലോ യൂട്യൂബേഴ്സ് അവർ ചില ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ പടങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യും അപ്പൊ അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പം ആ ഒരു പുള്ളി പറയണ കാരണം എത്രയോ വെയിൽ അത് കണ്ട് പടം കാണാതിരിക്കുന്നു അത് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ചിലര് അങ്ങനെ ഡയറക്ടർ ടാഗ് ടാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടേഴ്സിന് അങ്ങനെ സ്വാഭാവികം ഉണ്ടാകും അത് വേണ്ട എന്നാണ് അത് മാറ്റി പിടിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഈ ഓൺലൈൻ പ്രൊമോഷൻസ് ഒക്കെ അതിനെ തൊഴിലാളി എന്ന് വിളിക്കാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അതൊരു തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം തൊഴിലാളികളാണല്ലേ അങ്ങനെ പറയാം നമ്മളൊക്കെ തൊഴിലാളികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ കുറെ എണ്ണം പറഞ്ഞ മെനക്കെട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഇത് 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 ഇതിവര് ഇവര് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഇടുന്നതാ തോന്നല്ലേ സ്വന്തമായിട്ട് അല്ലേ ഒരുപാട് <laughs> 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 അല്ല അയാള് പറയുന്നത് കേൾക്കാനും ആളില്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി എന്തേലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്ന് ഇവിടെ അല്ല പുള്ളിയുടെ റിവ്യൂ മറികടന്ന് വിജയിച്ച പടങ്ങളും ഉണ്ട് മലയാള സിനിമ മെഗാ 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 ഹിറ്റ് ആയ സിനിമ അത്യന്തികമായി സിനിമ തന്നെയാണ് വിജയം നല്ല സിനിമയാണ് ആരെന്ത് ചെയ്താലും നിങ്ങളുടെ നയന്റി പെർസെന്റേജ് നയന്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് നല്ല സിനിമയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു ബുക്ക് മൈ ഷോ റേറ്റിംഗ് ഫേക്ക് ആണെന്ന് വിജയ് ബാബു ഈ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പണം കൊടുത്താൽ ബുക്ക് മൈ ഷോ റേറ്റിംഗ് കൂട്ടാമെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ബുമറാൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് റിവ്യൂ ഉണ്ട് അതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണോ അതോ ഇതിന്റെ പിന്നിലും പെയ്ഡ് ആണോ ഇതിൽ എനിക്ക് അധികം എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഫിലിമിന്റെ റിവ്യൂ ജെനുവിൻ ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഒന്നിനും പോയിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് സത്യമാണല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞോ ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അവരുടെ പടം സേഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം അത് ആ രീതിയിൽ കാണുക ഓക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും ഈ നമ്മൾ റിവ്യൂ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തൊക്കെ അറിയാം നമ്മൾ അങ്ങനെ ബുക്ക് മേശോ ലൈക്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മൾ പെയ്